ஹாய் கேஸ் வணக்கம் ஃபிஷ் வித் ஹனிஷோட புதிய வீடியோவுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கான வீடியோவில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷிங் லைன்ஸ் ப்ரைடட் லைன் மோனோஃபிலமெண்ட் லைன் ஃப்ளூரோ கார்பன் லைன் இந்த ஒவ்வொரு விதமான லைனோட நிறைகள் குறைகள் நம்முடைய ஃபிஷிங் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எந்த எந்த லைன் எவ்வளோ காஸ்டிங் வருது எப்படி வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஃபிஷிங் என்வாயன்மெண்ட் லூர் ஃபிஷிங் இதுக்கெல்லாம் இந்த லைன்ஸை யூஸ் பண்ணுறது இதோட அப்ரேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸு இந்த மாதிரி உள்ள டீட்டெயில்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் இந்த லைன்ஸை பற்றி முக்கியமான சில டேர்ம்ஸ் வந்து நீங்கள் இதை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோவை பார்க்குற நேரத்தில் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மெயின் லைன் இப்போ நம்ம இந்த ரீல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதில் சுற்றி இருக்க மெயினான லைன் மெயினாக இந்த ரீலில் அதிகமாக சுற்றி இருக்க லைனுக்கு பேர் வந்து மெயின் லைன் அடுத்து லீடர் லைன் சில காரணங்களுக்காக நம்ம இந்த மெயின் லைனுக்கு எண்டில் வந்து கொஞ்சம் வந்து நீளத்துக்கு வேற ஒரு லைனை சுற்றி இருப்போம் அது வந்து உராய்வை தடுக்கிறதுக்காக இருக்கலாம் இன்னும் நிறைய காரணங்களுக்காக இந்த லைனை யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு பேர் லீடர் லைன் இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மீட்டருக்கு குறைவாக இருக்கும் ஸ்பூலில் லைன் மெமரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பூலில் வந்து இப்போ இந்த லைன் வாங்கின ஸ்பூலில் லைன் இருக்குது இதில் இந்த லைன் வந்து சுற்றி இருக்குது இதை எடுத்து நான் இனிமே வந்து இந்த லைனில் சுற்றுவேன் இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த இதில் 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 சுற்றி இருக்கிறதுக்கும் இதில் சுற்றுறதுக்குள்ள வித்தியாசம் தான் வந்து மெமரி இந்த மெமரியால் சில வகையான லைன்கள் வந்து மிகவே வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும் அதோட டீட்டெயில்ஸை நம்ம வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸ்ட்ரெச் அண்ட் ஷார்க் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு லைனுக்கு வந்து ஒரு வலிமை தன்மை இருக்கும் இந்த இந்த வலிமை தன்மைக்கு அப்புறம் தான் அது உடையும் அதான் ஸ்ட்ரெச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷாக்கு திடீர்னு வந்து ஒரு மீன் கடிச்சு ஷாக் ஏற்படும் போது எப்படி வந்து இந்த லைன் வந்து அதை தாங்கிக்கிட்டு வந்து ஸ்ட்ரெச் அண்ட் ஷாக்ஸ் எபிலிட்டி பவுண்ட் ரேட்டிங் இப்போ இந்த லைனை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைனுக்கு ஒரு பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அது வந்து கிலோகிராம் இல்லைனா பவுண்ட் ரேட்டிங்ல கொடுக்கும் பவுண்டுங்கிறது வந்து ஒரு கிலோ கிராமுக்கு நானூற்றம்பது கிராம்னு வரும் நார்மலாக லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பவுண்டு இருபது பவுண்டு பத்து பவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பவுண்ட் ரேட்டிங்கில் வரும் அது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து பவுண்டு வச்சிங்கன்னா உத்தேசமாக ஒரு நாலு நாலு கிலோ அந்த மாதிரி நாலு நாலரை கிலோ அந்த மாதிரி வரும் நீங்களே நீங்களே வந்து கவுண்ட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பவுண்ட் ரேட்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஒரு லைனுக்கு வந்து ஒரு பவுண்ட் ரேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க அது எதுக்குன்னா அந்த பவுண்ட் ரேட்டிங்கு மேலே வந்து அந்த லைனை வச்சு எதாவது லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா வந்து அந்த லைனை வந்து அத்து போயிடும் இதுதான் பவுண்ட் ரேட்டிங் ஓகே நீ ஒவ்வொரு லைனோடையும் டீட்டெயில்ஸ் அதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது வந்து க்ளோஸ் அப்பில் பார்ப்போம் முதலாவதாக மோனோஃபிலமெண்ட் லைன் கடலாக இருக்கட்டு கண்மாயாக இருக்கட்டு நம்ம ஊரில் அதிகமாக ஃபிஷிங்காக யூஸ் பண்ணுற லைன் வந்து இந்த மோனோஃபிலமெண்ட் லைன் நம்ம ஊரில் லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா இந்த அரம்பு இதோடைய மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய விலை தான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மீட்டருக்கு மீட்டர் இருக்கிறதுலே ரொம்பவே விலை குறைஞ்ச ஃபிஷிங் லைன் வந்து மோனோஃபிலமெண்ட் லைன் சரி முதல்ல இதோடைய குறைகள் மற்றும் நிறைகளை பற்றி பார்ப்போம் முதல் அட்வான்டேஜ் இதோடைய ஷாக் ரெசிஸ்டன்ஸ் மீன் அடித்து இதோடைய வலிமைத்தன்மை இருக்கிறதுனால ஈஸியாக மீன் அடித்து கொடுக்குற ஷாக்கை இதோடைய ஷாக் ரெசிஸ்டன்ஸால் ஈஸியாக தடுக்க முடியும் அப்ரேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து இந்த உடைவால் ரொம்ப எல் ரொம்ப எளிதாக வந்து உடைந்து போகாது அது வந்து நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் வந்து கல்லடை மீன்களுக்காக பிடிக்கும் போது இதோடைய மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்லை என்ன குறைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட் பை பவுண்ட் ரேட்டிங் இதோடைய திக்னஸ் ரொம்பவே ஜாஸ்தி இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஏற்கனவே இது வந்து ஒரு எண்பது பவுண்ட் லைனு பட் ரொம்பவே திக்காக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அப்படி திக்காக இருக்கு நல்லது தானே ஈஸியாக வந்து மீனை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் லைன் கை தூண்டில் பிடிக்கும் போது பட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பின்னிங் ரீலில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் ஸ்பூல் இருக்கு இதில் லிமிட்டட் லிமிட்டட் லைன் தான் போட முடியும் திக்னஸ் உள்ள லைன்லாம் இதில் சுத்தினீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது மீட்டர் இல்லைனா நூறு மீட்டர் தான் உங்களால் சுத்த முடியும் இந்த பாறை மாதிரி நல்ல வலி வலிமை உள்ள மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் எளி எளிமையாக வந்து ஒரு ஆறு கிலோ சைஸ் பாறை மீனை பார்த்தீங்கன்னா எளிமையாக இந்த லைனை ஃபுல்லாக ஸ்பூல் அவுட் பண்ணிடும் ட்ராக ட்ராக எழுத்து போய் ஃபுல்லாக ஸ்பூல் ஸ்பூல் அவுட் பண்ணிடும் இதுதான் இதோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கூடவே நம்ம ஏற்கனவே இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிக்கிறது ஒரு லைன் மெமரி இந்த பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்பூலில் நான் சுற்றி வச்சுருக்க இந்த லைனை எடுத்து இதில் சுற்றினா அந்த ஏற்கனவே அந்த சுற்றி வச்சுருக்க அந்த சுருக்கு வந்து அதில் அப்படியே இருக்கும் அது வந்து இதில் வைக்க நேரத்தில் இது வந
நம்மளுடைய கட்லா ரோகுல வந்து சின்ன சைஸ் மீன்களை பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுதான் இதோடைய முதல் அட்வான்டேஜ் இரண்டாவது மெயின் அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இதோட இதை வந்து லீடர் லைனா யூஸ் பண்ணலாம் எங்க லீடர் லைனா லீடர் லைன்னா என்னுடைய இந்த ரீல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்க போற பிரைட் லைன் வந்து ஒரு நூத்தம்பது மீட்டர் இரநூறு மீட்டருக்கு நான் சுத்தி இருக்கேன் அதோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்தீங்களா எண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு மூன்றரை மீட்டருக்கு வந்து நான் வந்து மோனோஃபிலமெண்ட் லைன் சுற்றி இருக்கேன் எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஏற்கனவே உள்ளே இருக்க லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பதுலேருந்து பிரைடு வந்து முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பவுண்ட் ரேட்டிங் இருக்கும் அது எது இந்த மோனோஃபிலமெண்ட் திக்னஸாக இருக்க ஒரு எண்பது பவுண்ட் ரேட்டிங் இருக்கும் அந்த பிரைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடைவுகளில் உடைகிற தன்மை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பட் அதே டைமில் வந்து மோனோஃபிலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக உடையாது சிம்பிள் செட்டப் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோனோஃபிலமெண்ட் லீடராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பவுண்ட் ரேட்டிங் உள்ள ஒரு நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு மீட்டர் பிரைட் லைனை வந்து நம்ம இது சுற்றிட்டோம் அதோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஃப்ஜி நாட் எஃப்ஜி நாட் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்றரை மீட்டருக்கு நம்ம இந்த மோனோஃபிலமெண்ட் லைன் லைனை கனெக்ட் பண்ணிட்டு எண்டில் ஒரு ஸ்னாப்பில் லைனை சுவேல் போட்டு நம்ம வந்து லூரை கனெக்ட் பண்ணி லூர் ஃபிஷிங் பண்ண முடியும் இந்த செட்டப் வச்சு நம்ம ஒரு பத்து கிலோ சைஸ் வரைக்கும் உள்ள மீனை வந்து ப்ராப்பராக ட்ராகு வச்சு பிடிக்க முடியும் அடுத்ததாக பிரைடட் லைன் பவுண்ட் பை பவுண்ட் வெயிட் ரேட்டிங்கில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப தின்னான லைன் தான் இந்த பிரைடட் லைன் இன்னைக்கு நம்மளுடைய லோர் ஃபிஷிங் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுற இந்த பிரைடட் லைன் தான் பிரைடட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூறு ரூபாயிலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் ஏன் இதுக்கு மேலேயே வந்து ஒரு ஸ்பூல் இரநூறு மீட்டர் ஸ்பூலுக்கு விலை உள்ள லைன் இருக்குது கொஞ்சம் விலை கூடின லைன் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரொம்பவே அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது நீங்கள் லோர் ஃபிஷிங் பண்ணுற நேரத்தில் வந்து பிரைடட் லைன் யூஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த பிரைடட் லைனில் பல வகைகள் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் நான்கு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இந்த எப்படின்னா நான்கு இலைகள் கொண்டு சுற்றி லைனை வந்து செஞ்சுருப்பாங்க இதிலே எட்டு இலைகள் சுற்றினது எயிட் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் பதினாறு இலைகள் சுற்றினது சிக்ஸ்டீன் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ்ன்னு பல வெரைட்டி இருக்கு எதுக்கு இந்த ஸ்ட்ராண்ட் கூட கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து இன்னும் நைஸாக ஆரம்பிக்கும் நைஸாக ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம கைடு வழியாக ராடோட கைடு வழியாக எளிமை ஈஸியாக இது இது போகும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்டன்ஸ் காஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் லைனோட திக்னஸும் இன்னும் வந்து சின்னதாகிட்டே போகும் லைனும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உருளை வடிவத்தில் ரா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லைன் சர்க்கிள் ஆகுதோ நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் காஸ்டிங்கு யூஸாக இருக்கும் சரி இதோட நிறை குறைகளை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி திக்னஸ் டு வெயிட் ரேஷியோ எவ்வளோ திக்காக இருக்கோ அதில் வந்து வெயிட்டு ரேஷியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப தின்னஸ்டான லைன் பிரைடட் லைன் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்பின்னிங் ரீலில் வந்து கண்டிப்பாக பிரைடட் லைன் வச்சால் தான் வந்து மேக்சிமம் லைனை மினிமம் திக்னஸில் வந்து ஸ்பூல் பண்ண முடியும் நம்ம ஃபிஷிங் பண்ணுற நேரத்தில் வந்து இது ரொம்பவே தேவை ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனுக்கு மெமரி கிடையாது நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி மோனோஃபிலமெண்ட் லைனில் ஒரு மெயின் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்பூலில் இருந்து சுற்றிட்டு எடுத்து நம்ம சின்ன ஸ்பூல் உள்ள நம்ம ஸ்பின்னிங் ரீலில் சுற்றுற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெமரி இந்த லைனில் உள்ள சுருக்கு வந்து அதில் இது பண்ணி நம்ம காஸ் பண்ணுற நேரத்தில் நாட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பட் பிரைடட் லைன் அந்த பிரச்சனை இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து இது பார்த்தீங்களா சுருக்கி எடுத்து போட்ட இந்த மாதிரி சுருக்கி எடுத்து போட்டாலும் அந்த சுருக்கு வந்து மேக்சிமம் தெரியாது மூணாவது மெயின் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பைட் சென்சிவிட்டி பைட் சென்சிவிட்டினா இந்த லைன் பார்த்தீங்களா ரொம்பவே டெம்பராக இருக்குது திக் வளையாது அப்போ நம்ம இந்த மீன் மீன் வந்து கடித்தா அதோடைய ஃபீல் வந்து நமக்கு ஈஸியாக தெரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குறைகளில் மெயின் குறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய அப்ரேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் உராய் உராய்வு தன்மை தாங்கும் சக்தி இதோட திக்னஸ் குறைவாக இருக்கிறது எவ்வளவுக்கு நமக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்கோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதுவே மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது பார்த்தீங்கன்னா உரசினீங்கன்னா ஈஸியாக உடஞ்சிடும் ஈஸியாக அப்படி உடஞ்சி வெளியே வந்துடும் இது வந்து ஒரு மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச் கிடையாது இந்த ஸ்ட்ரெச் இல்லைங்கிறது வந்து நமக்கு எப்படி ஒரு விதத்தில் வந்து மீன் பைட் பண்ணுறது யூ கண்டுபிடிக்கிறது யூஸாக இருக்கும் அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ராகு ப்ராப்பராக செட் பண்ணலைன்னா இப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் பெரிய மீன் லைக் ஒரு எட்டு கிலோ சைஸ் ஆறு கிலோ சைஸ் பாறை வந்து பெரிய மீன் தான் ட்ராக் இருக்கிறதுல நீங்கள் ட்ராக் ட்ராக் ப்ராப்பராக செட் பண்ணலைன்னா அந்த பாறையெல்லாம் கடிக்கிற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ரீலையோ இல்லை ராடையோ உடச்சுட்ருவோம் சரி இதோட நிறை குறைகளை பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்மளுடைய ஃபிஷிங் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு
கடிக்கவே கடிக்காது நம்ம லோட்ஸ் வந்து போட்டுட்டே இருக்கும் கரெக்டாக லோ லைனை கண்டுபிடிச்சி அதுவும் தண்ணி கொஞ்சம் கிளியராக இருக்க நாளுக்கில் லைனை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி நம்மள லூராக இருக்கட்டி இல்லை பைட்டை வந்து கடிக்கவே கடிக்காது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் லீடர்ஸை வந்து ஃப்ளோரோ கார்பனில் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா அது பைட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மோனோ ஃபிலமெண்ட்டில் நம்ம பார்த்த மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா இதோடைய அதோடைய ஸ்ட்ரெச்சபிலிட்டி ஈஸியாக வலிந்து கொடுக்கும் ஸ்ட்ரெச்சபிலிட்டி அது அட்வான்டேஜும் கூட பட் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பைட்டை சென்ஸ் பண்ண முடியாது ஃப்ளூரோ கார்பனில் உள்ளா பார்த்தீங்கன்னா இது அதோடைய ஸ்ட்ரெச்சிங் வந்து பவர் ரொம்பவே குறவும் அந்த அதனால் வந்து இப்போ நம்ம ஃப்ளோரோ கார்பன் லீடர் வச்சு லூரை டைப் பண்ணி இருக்கோம்னா சின்ன பைட்டை கூட நம்மளால் சென்ஸ் பண்ண முடியும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அப்ரேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்கனவே மோனோ ஃபிலமெண்ட்டில் காமிச்ச மாதிரி ஃப்ளூரோ கார்பன்லேயும் வந்து அப்ரேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லைனா உராய்வு தன்மையை தாங்கும் சக்தி வந்து ரொம்பவே அதிகம் அதனால் இது லீடர் லைனுக்கு கட்டுற நேரத்தில் நமக்கு கல்லிடைகளில் ரொம்பவே அட்வான்டேஜாக கொடுக்கும் இதோட குறைகள் நம்பர் ஒன் குறைகள் பிரைடு மோனோஃபிலமெண்ட் ஃப்ளோரோ கார்பன் இந்த மூணுலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரோ கார்பன் தான் வந்து இருக்கையிலே எக்ஸ்பென்சிவ் மீட்டர் பை மீட்டர் இது இதோடைய பெரிய ஒரு குறை ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சரியாக நாட்டுகளை வந்து இது பண்ணாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவெல்லில் ஸ்னாப்லெலாம் கட்டியிருக்கீங்கன்னா ரொம்ப கவனமே ஆக அதுவும் நல்ல ப்ரூவான யூனி நாட் மாதிரி நல்ல ஸ்ட்ராங்கான நாட்டை போட்டால் மட்டும்தான் வந்து அது நாட்டு தாங்கி இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து நாட்டு கழுந்து போக வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி இதுக்கு மெமரி அதிகம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் மோனோஃபிலமெண்ட்டில் கொஞ்சம் மெமரி உண்டு பிரைட்டில் மெமரியே கிடையாது ஃப்ளோரோ கார்பன் பற்றி எங்கே நம்ம மெமரி ரொம்பவே ஜாஸ்தி அதனால் மெயின் லைனாக இதை என்றைக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது லீடருக்காக மட்டும்தான் அதுவும் சின்ன லீடருக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அதை நான் அடுத்து சொல்லலாம் சரி இப்போ இதோ நிறை நிறை குறைகளை பார்த்துட்டோம் எடுத்தாச்சு இதில் ஒரு இரநூறு மீட்டருக்கு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பவுண்ட் ரைட்டிங் உள்ள லைனை நீங்கள் சுற்றியாச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஜி நாட்டு போட்டு ஒரு மூணு மீட்டருக்கு வந்து ஏதோ சீப்பான மோனோஃபிலமெண்ட் லைனை நீங்கள் கட்டிடுவீங்க ஒரு அறுபதுலேருந்து எண்பது பவுண்ட் ரைட்டிங் உள்ள மோனோஃபிலமெண்ட் லைனை கட்டிடுவீங்க அதோட எண்டில் ஒரு சின்ன சுவலில் போட்டுட்டு ஒரு ஆறு அடி அஞ்சு இல்லை ஆறு அடிக்கு ஃப்ளோரோ கார்பனை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்னாப்பை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டும் வந்து சேவிங்காக இருக்குது அதே நேரத்தில் மீனுக்கு உள்ள ஸ்டெல்தபிலிட்டியும் வந்து இருக்குது பட் இன்னுமே வந்து நீங்கள் அட்வான்ஸாக இருக்கீங்க கண்டிப்பாக ஃப்ளோரோ கார்பன் தான் ஃபுல்லாக லீடராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மினிமம் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு மீட்டருக்கு வந்து நம்மளுடைய மெயின் லைன்லேருந்து இந்த ஃப்ளோரோ கார்பனை லீடராக போட்டு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்னாப் அண்ட் சுவல் போட்டிங்கன்னா உங்களோட லூர் ஃபிஷிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே கேஸ் ஃபிஷிங் லைன்ஸை பற்றி உள்ள பேசிக்கான கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கேன் ரொம்ப அட்வான்ஸ் எல்லாம் நான் போகலை ஒன்று எனக்கு தெரியாது பட் இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள நிறைய பேர் வந்து ரொம்பவே பிகினர்ஸ் தான் அட்வான்ஸான ஆங்கிலஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இங்கிலீஷ் சேனல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கம்பேர் பண்ணி ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி வந்து அவங்க ஈஸியாக வந்து நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க நம்மள மாதிரி இருக்க பிகினர்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் முதல்ல ரொம்ப தேவை இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து மேலே ஃபிஷிங் பண்ணுற நேரத்தில் நம்மளே வந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிடுவோம் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துன்னு நம்புகிறேன் நான் ஏற்கனவே வந்து என்னுடைய பல இந்த ஒரு சீரீஸில் நான் சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் தி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபிஷிங் நம்ம தமிழில் வேறு சேனல்ஸ் ரொம்பவே குறைவு அது நல்ல குவாலிட்டியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு அதனால் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னுடைய நாலேஜ் அப்புறம் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணுற நாலேஜ் இதெல்லாம் கேதர் பண்ணி அவருக்கு வந்து அப்டேட்டடாக உங்களுக்கு தரலான்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த டைமில் ஃபிஷிங் போனால் பெஸ்ட் எந்த டைமில் போனால் அது வந்து அது மூன் ஃபேஸு டைட்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள டேட்டா இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே அட்வான்ஸான டாபிக் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எகெயின் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆகி இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த டைமில் நீங்கள் மீ மீன் பிடிக்க போனீங்கன்னா மீன் கிடைக்க வாய்ப்பு அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் கூப் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் இன்னுமே வந்து ஏதாவது வித்தியாசமான வீடியோஸ் நீங்கள் பண்ணுமா இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டது பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நான் இப்போ வீடியோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி நிறைய நண்பர்கள் வந்து நிறைய வித்தியாசமான ஐடியாஸ் கேட்குறீங்க எனக்கு சிலது தெரியாமல் இருந்தால் கூட வந்து நான் சில இடங்களில் கேட்டு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் இன்னுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வித்தியாசமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுப்பேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ்னால் கண்டிப்பாக கேளுங்க எனக்கு தெரியாத பட்சத்த